அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு லவ்லி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான சென்னை ஸ்பெஷல் வடகறி செஞ்சு கட்ட போறேன் ஸோ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் கடலை பருப்ப ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கேன் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க மிளகாய்த்தூளுக்கு பதிலாக மிளகாய் வத்தல் கூட சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் வத்தல் சேர்த்தா சோம்பையும் மிளகாய் வத்தலையும் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கடல பருப்பு அரைங்க இதோ இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வடகறி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வட மாதிரி எண்ணெயில பொறிச்சு எடுத்து செய்வாங்க ஒரு சிலர் வந்து இட்லி பாத்திரத்துல வேக வச்சு செய்வாங்க ஒரு சிலர் அடை மாதிரி தோசை கல்ல தட்டி எடுப்பாங்க நான் இன்னைக்கு வந்து தோசை கல்ல தான் தட்டி எடுக்க போறேன் ஏன்னா அதுதான் கொஞ்சம் எண்ணெயும் கம்மியா இருக்கும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாவும் இருக்கும் அடையும் சீக்கிரம் வெந்துரும் இங்கே ஒரு தோசை கல்ல காய வச்சிருக்கேன் அதுல ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இந்த மாவை அட மாதிரி தட்டி விட்டுடலாம் ஒரு சைடு வெந்த உடனே திருப்பி போட்டுடலாம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு குக் பண்ணுங்க அப்பதான் நல்லா வேகும் இது ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்த உடனே எடுத்து இந்த மாதிரி உதுத்து வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் ஒரு குக்கரை அடுப்பில் வச்சு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு ஒரு அன்னாச்சி பூ ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சதையும் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேர் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் பொடியை நறுக்கி வச்ச ஒரு பெரிய தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக விடுங்க இப்போ எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்திருக்கேன் இந்த மசாலாவை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போற வரைக்கும் இப்போ இதுல நம்ம உதுத்து வச்சிருக்க இந்த வடையை சேர்த்துடலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இந்த வடகறி இப்படியே கூட சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் அங்கங்க வடை முழுசா இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படி பிடிக்கும்னா சாப்பிடலாம் இல்ல உங்களுக்கு ஈவனா கிரேவி மாதிரி வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மூடி வச்சுட்டு ஒரே ஒரு விசில் வெட்டா போதும் நல்ல கிரேவி மாதிரி சூப்பரா வந்துடும் உங்களுக்கு வடை செய்யறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னா நீங்க முதல் நாள் செஞ்ச வடை ஏதாவது மிச்சமா இருந்தா கூட அதுலயும் செய்யலாம் அவ்வளவுதான் ஒரு விசில் வந்தனே ஓபன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் சூப்பரான சென்னை ஸ்பெஷல் வடகறி தயாராயிடுச்சு இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்தோடையுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் முக்கியமாக பூரி கூட சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ